четыре биологически активных точки на вашем теле, которые спасут сосуды вашей головы от острых и хронических фаз стресса. И я сейчас вам покажу, как их правильно применять. Я профессор Виктор Владимирович Картавенко, доктор медицинских наук, врач восстановительной медицины. И сегодня я коротенечко попытаюсь вам объяснить опасность дистресса для сосудов головного мозга. В первую очередь это касается трех органов мишеней, которые поражаются при коротком или остром или фазе дистресса или хронически текущем состоянии дистресса для так называемых органов мишени. Нельзя их по очереди каким-то образом классифицировать, что первое, что второе, что третье. Это три системы. Это бронхолегочная система, это сердечная система, именно сердечная, как моторная, функциональная, и система печени. С точки зрения метаболизма, с точки зрения построения нашего тела, с точки зрения сохранения мощи, мышц, связок, обменных процессов, конечно, надо... В первую очередь уповать и поддерживать состояние нашей печени. Но это опять же все достаточно символично, потому что без активности дыхания, без атомарного кислорода нет качественного метаболизма. Без качественного метаболизма нет качественного поведения сосудов. Без качественного поведения сосудов нет системы, обеспечивающей моторную функцию сердечно-сосудистой системы. И, конечно, у нас страдают сосуды головного мозга, в первую очередь, и опасность их связана с тем, что они очень доступны с точки зрения анатомо-физиологической локализации сердца, а это дуга аорты, это левая, правая сонной артерии, это артерия, питающая щитовидную железу, формирование базального уровня кровоснабжения нашего и головы, нашего черепа и, соответственно, кровоснабжение, в первую очередь, шейного отдела позвоночника с точки зрения поведения левой и правой позвоночных артерий. В зависимости от того, что вы больше себе к чему вы больше себя причисляете или к людям, которые чаще страдают легочно-бронхиальной системой или печеночными делами или сердечными делами вы уже сами в зависимости от этого выстраиваете взаимо взаимоотношения с этими точками их три точка, которая воздействует на качество атомарного кислорода на качество сатурации на качество Пластичности грудной клетки, а следовательно и состояние бронхов и легких, это знаменитая точка бодрости и здоровья. Найти ее очень легко. Она находится в костной выемочке и под еремной веночкой, вот здесь, вот в этом месте. Если вы страдаете или склонны к простудным заболеваниям, которые протекают по типу бронхитов, бронхолититов, хронической бронхопневмонии и далее по списку, воздействуйте у себя ежедневно на эту точку, на эту точку в 6 часов утра, полторы минуты по часовой стрелке. Если вы себя причисляете к так называемым страдальцам желудочно-кишечного тракта, которые... К счастью для нас, с моей женой Татьяной Владимировной Картавенко, стали причислять и желчный пузырь, и печень, потому что раньше гепатобилярная система, гепата – это печень, билиус – это или били, желчный пузырь, стояли как-то особняком, сейчас, слава богу, их объединили. Если вы относите себя к этому разряду, то у вас, конечно, в ходу должна быть точка, которая очень хорошо воздействует на состояние печени, желчно, желчного пузыря, на состояние желудочно-кишечного тракта. Это точка, которая располагается сразу под или в центре солнечного сплетения. Вот она, вот она находится, вот откуда начинаются ваши ребра, вот здесь, вот в этом месте находится эта точка. Ровно так же в течение полутора минут по часовой стрелке по отношению к собственному телу. Если вы страдалец или страдалица со стороны сердечно-сосудистой системы, если у вас страдают сосуды в целом и так далее, так далее, так далее, замечательно ведет себя точка труда или точка лаогун. Найти ее очень легко. Вот таким вот образом вы ставите свой кулачок, отпускаете пальцы и четвертый или третий палец, ну в данном случае четвертый палец, 
Вот, такая, вот так, показывает вам на центр этой точки. Вот она, точечка Лаогун. В течение полутора минут по часовой стрелке. А там вы уже делаете выводы сами. Как говорил Маяковский, что матери истории ценнее. А если вы испытываете и страдания со стороны сердца, и бронхолегочной системы, и желудочно-кишечного тракта, можете действовать по кругу. Или наоборот, вы сами, ваш организм сам вам даст вот эти вот постромки, через которые вы очень легко можете зайти и обнаружить у себя тенденции преобладания тех или иных симптомов, вы свои знаете. И не забывайте, пожалуйста, про нашу авторскую, картавинскую, знаменитую точку «Доктор Желчь». Вот, найти ее очень легко. Строго вертикальная линия вниз до костного бугорка. Если вы левша, на левой руке действуете полторы минуты здесь – если вы правша, делаете полторы минуты здесь, а потом меняете ладошки местами. Посчитайте, сколько вам всего нужно для того, чтобы привести себя в порядок, для того, чтобы спрятать себя от стресса, для того, чтобы сосуды вашего головного мозга были защищены. Посчитайте полторы, полторы, полторы. И здесь по полторы. Все очень легко считается. Приглашаем вас, следите за нашими рассылками. Мы не оставляем вас в лучшем смысле этого слова в покое. Мы стараемся, статья на один, сохранить в лучшем смысле этого слова ваши жизни. Максимально спасти вас от ненужных действий, от ненужных лекарств, от ненужного напряжения. Ссылка под этим видео. Регистрируйтесь и приходите, не пропустите. И обязательно напишите в своих комментариях. А что вы, как говорят в Одессе, а что вы по этому поводу думаете? С вами был профессор Кар... Почему был? Я с вами остаюсь навсегда. Будьте здоровы.